초보 백패커로 다녀올 수 있는 안양에 위치한 삼성산 퇴근박으로 놀과 야경 그리고 그 다음날 아침 커피 한잔 즐기고 왔습니다 초보 백패커가 전하는 퇴근박 이야기 함께 보시죠 안녕하세요 저는 이제 퇴근박으로 두 번째 백패킹을 가고 있습니다 바로 어디냐고요? 바로 이곳입니다 아 그런데 저희 사무실에서 여기 안양 안양사까지는 원래 30분 밖에 안 걸리는데 어 지금 한 40분 50분 거의 1시간 걸릴 것 같아요 금요일날 저녁이라 벌써 막히기 시작해 가지고 신호 하나 통과하는데 엄청 오래 걸립니다 뭐 기다리는 시간이 조금 지루하게 하지만 오늘 다행히 날씨가 너무 좋고요 어, 일모시간 일곱시라니까 충분히 할수 있을 것 같아요 자 그럼 오늘 가보겠습니다 화이팅! 네 제가 갔던 삼성산 데크쉼터 관련해서 가는 길을 먼저 말씀해 드리겠습니다 우선 안양사를 검색하시고 오시면 되고요 안양사를 검색하시면 안양예술공원 주차장을 지나서 오시게 되는데요 요 길을 통해서 위로 올라오게 되십니다 그러면 요 보시는 것처럼 여기 무상으로 주차할 수 있는 공간이 있어요 여기에다 가 주차를 하면 되고 올라오시면 되겠습니다 어, 안양예술공원에 주차를 하면 주차비를 내야 하지만 이쪽에 되면 주차비 되지 않기 때문에 저는 퇴근박으로 오면서 여기다가 주차를 하고 왔습니다 여기다 주차를 하고 조금만 올라 걸어 걸어서 오다 보면요 음, 이 정도 위치였던 것 같은데 네 맞네요 네 여기 주차를 하고 조금만 걸어오면 네, 전봇대가 하나 먼저 보이는데요 바로 이 옆으로 올라가는 등산로가 나옵니다 사람들이 여기 지금은 이렇게 됐지만 사진이 있지만 여기 등산로는 계신 명확하게 티가 납니다 등산로를 따라서 이렇게 오르면 이 옆에 부분을 지나서 이쪽 등산로 길을 합류하게 됩니다 그러면 이 등산로를 쭉 따라서 쭉 올라오다 보면 네, 이 정도 위치에 제2 데크 쉼터가 저 데크 쉼터가 있습니다 저는 바로 이쯤에서 하고 왔어요 안양사 들어가기 전에 샛길로 해서 올라오다 보면 제2 쉼터에서 하고 방향으로 올라갈 수 있는 길이 하나 나오게 됩니다 그 직진 방향으로 산 방향으로 계속 올려가면 되고요 제가 오르면서 느낀 부분인데 아 진짜 돌산이다 지난번에 갔던 김포 승마산은 정말 좋은 정말 이건 뒷동네 산이구나 이제 조금 산다운 산을 만났구나 싶었습니다 등산화를 새로 구입하고 왔는데 등산화를 새롭게 구입하지 않았다면 아마 제 발은 다 나가버렸을 것 같아요 제가 길을 오르다 보니까 먼저 제1 전망대가 보이더라고요 지금도 다녀오고 약간 의문이긴 한데 등산로 상에서는 제2 심터를 지나서 데크 심터 갈 때까지는 제2 전망대가 안 보이게 되는데 이상하게 저는 오르다 보니까 제1 전망대를 만나게 됐어요 제가 무슨 길로 올라갔는지 조금 아리까리한데 저는 그냥 무조건 직진했거든요 그래서 조금 다소 의아해 하면서 이 공간을 어, 좀 이상하다 생각을 좀 많이 했습니다 어, 일정망대가 안 나와야 하는데 일정망대가 나와서 조금 네 많이 놀래 했어요 일단 순도 차고 해서 저 멀리 바라보니까 이제 데크심터 쪽 방향이 보이더라고요 네 국기봉 가는 방향이 데크심터로 가는 방향이거든요 그래서 그 방향으로 계속 다시 걸어 올라갔습니다 근데 오르다 보니까 이거는 뭐 거의 진짜 무진장한 돌산이더라고요 뒤돌아볼 때마다 경치는 정말 끝내주긴 하는데 일반 등산로가 아니라 돌산이란 거네 이제 거의 다 데크신터에 도착했고요 데크신터에 도착하고 나니까 여기 보시면 뭐 쉬운 길 어려운 길 있는데요 바로 그냥 쉬운 길로 하면 데크신터로 올라가게 됩니다 제가 이까지 올라오는데 딱 30분 걸렸습니다 안양사 전에서 주차를 하고 올라오는데 딱 30분 걸렸으니까요 
초보 백패커 분들 조금 다소 힘들 수도 있지만 30분 정도면 금방 괜찮은 코스라 생각이 됩니다 테크 신타를 이제 올라서게 되면 두 개층이 있는데요 우선 아래층 올라서자마자 보이는 이 경치 이 노을 와 끝내줍니다 제가 좀 길이 막혀서 다시 퇴근해서 5시 한 50분 6시 좀 안되게 올라왔는데요 다행히 노을을 아주 감상하기 딱 좋은 시간에 올라왔습니다 제가 아래 테크에서 보고 또위 테크로 이제 올라가서 보는데요 어디다가 텐트를 칠까 사실 이때 좀 고민하긴 했어요 사람들이 많이 올 수도 있는 공간이기 때문에 그래 아래층은 뭐두분 이상 오신 분 쓰라고 생각하고 그래서 저는 그냥 위에다 쳐야겠다 조금 다소 좁아도 그렇게 생각하고 이층에 돌로 보고 있었습니다 뭐 공간은 나쁘지 않은 것 같아요 우선 이제 텐트를 치기 전에 제가 이날 올라서 드론을 한번 찍었는데요 드론 영상 한번 보시고 가시겠습니다 네 많이 힘들었지만 이 드론 영상도 찍으면서 느낀 것이 아 여기 너무 자랐다는 생각이 들었습니다 지금 이제 봄이 오는 시즌이고요 이게 돌산에 이 데크 신터가 만들어져 있어서 정말 경치는 주변에 많이 많아지는 나무도 없고 그런 것 같습니다 신타 야 오늘 제게 좀 크다 보니까 사이즈 올려 드릴 텐데 데크 신트 이쪽에 거의 꽉 찹니다 그리고 앞에 이 공간을 뭐 거실같이 있으니까 원래는 위에서 쓰려 했는데 안 되겠어요 이 정도 사이즈에서 이런 것 같습니다 그리고 저녁이 되니까 아주 그냥 아, 길이 엄청 막혀 여기 안양 길이 엄청 막힙니다 안양 길 막힌 거 장난 아니고요 여기 아주 이쁘게 잘 나오는 것 같습니다 저녁도 야경이 물이 안 보이지만 야경은 진짜 이쁜 것 같습니다. 오늘 아무도 안 오른 것 보니까 혼자 잘것 같아요. 어, 전세계입니다. 
완전 뜨겁질 않은데? 완전 뜨겁진 않은데 바를 향이 조금 맛있긴 하네요 뭐 근데 커피 맛이 정도는 됩니다 오늘 아침 식사는 간단히 가자 내려갈 열량만 갖고 한다 생각하고 제가 좋아하는 신입장 신입장 삼성산에서 백패킹 두 번째 진행했습니다. 너무나 조금 춥고 바람도 불고 힘들었지만 어제 밤에 봤던 야경, 노을 그리고 오늘 아침 오는 이 맑은 날씨의 이 대자연 대자연인 하기에는 조금 부끄러지만 아무튼 제가 느끼는 이 대자연이 너무나 아름답고 끝내줍니다. 백패킹이 이래서 하는 것 같습니다. 다소 올라올 때좀 힘들고 했지만 저는 이제 이 백패킹을 앞으로 꾸준히 할것 같습니다.